পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই পরিবার নিয়ে বসবাস করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পরিবারকে সুখে রাখতে মানুষ যেমন কঠিন পরিশ্রম করতে পারে তেমনি পরিবারকে রক্ষা করতে ভয়ানক রূপও ধারণ করতে পারে হ্যালো ফ্রেন্ডস দিস ইজ প্লাবন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু প্লাবন অল্ড বলছি দু সালে মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি পাওয়া ক্রাইম মিস্ট্রি থ্রিলার মুভি গার্ডিয়ানের কথা একজন সাধারণ ডক্টর তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে এমন এক মাস্টার প্ল্যান সাজায় পুলিশও বেকুব বনে যায় ঠিক যেমনটা আমরা দৃশ্য মুভিতে দেখেছিলাম যারা দৃশ্য মুভির মতো আরেকটি মুভি খুঁজছিলেন এই মুভিটি তাদের জন্য বেস্ট চয়েস তো কথা না বাড়িয়ে মুভির এক্সপ্লেনেশন চলে যাচ্ছি আর হ্যাঁ গত ভিডিওর প্রশ্নের উত্তর ভিডিও শেষে রয়েছে মিস করবেন না যেন মুভির শুরুতে দেখানো হয় একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছে হঠাৎ মেয়েটির হাত থেকে একটি ছুরি পড়ে যায় মেয়েটি উম্মে যেতে লুটিয়ে পড়ে এর পরের সিন হসপিটালে যে মেয়েটিকে আমরা দেখেছিলাম তার নাম শ্রুতি সে আত্মহননের চেষ্টা করেছিল আর ইনি হচ্ছেন ডক্টর অরুণ অরুণী শ্রুতি ট্রিটমেন্ট করছে শ্রুতির জ্ঞান ফিরে আসার পর অরুণ শ্রুতির বাবা মাকে বিষয়টি জানায় শ্রুতির বাবা জন স্যামুয়েল স্যামুয়েল গ্রুপের মালিক তাদের অর্থ সম্পদের কোনো কমতি নেই আবার শ্রুতি তাদের একমাত্র সন্তান তারপর শ্রুতি কেন এমনটা করল তারা বুঝতেই পারছে না অরুণ তাদেরকে বোঝায় যাই হোক না কেন আপাতত কিছুদিন ওকে অবজারভেশন রাখতে হবে এরপর একদিন অরুণ শ্রুতির কাছে জানতে চায় তুমি কেন মরতে যাচ্ছিলে শ্রুতি বলে সবসময় যেমনটা হয় আমি কাউকে ভালোবাসতাম ভালোবাসায় ধোকা দেয় মরতে চেয়েছিলাম অরুণ বলে কোনো ব্যাপার না ওকে ভুলে যাও কিন্তু শ্রুতি বলে বলাটা খুব সহজ যার সাথে ঘটে তার জন্য এতটা সহজ হয় না অরুণ বলে আজ তুমি যেটা অনুভব করছো আমি পাঁচ বছর আগে সেটা অনুভব করেছি আমি যদি পারি তুমি কেন পারবে না পাঁচ বছর আগে আমার যার সাথে সম্পর্ক ছিল হঠাৎ আমেরিকা প্রবাসের ডক্টর সম্বন্ধ পেয়ে সে আমাকে ছেড়ে তার সাথে আমেরিকা পাড়ি জমিয়েছে তখন আমার মনে হয়েছিল মরে যাওয়াটাই বেটার কিন্তু না তাতে আমাদেরই পরাজয় হয় অরুণের কথা শুনে শ্রুতি অরুণের কাছে অনুরোধ করে আমার যখন ইচ্ছা করবে আমি কি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারব অরুণ বলা অবশ্যই পারবে আর এরপর থেকেই শ্রুতি মাঝে মধ্যেই অরুণের সাথে দেখা করতে শুরু করে অরুণ ও শ্রুতিকে যথাসত্ত্ব বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে শ্রুতি অরুণের কাছে তার পছন্দের কথা জানতে চায় অরুণ বলেই তো বাস্কেটবল আর শুটিং এদিকে ডক্টর খুব উদার মনের মানুষ যখনই সময় পায় গরিব দুঃখীদের বাড়িতে গিয়েও তাদের চিকিৎসা দিয়ে আসে মাঝে মাঝে শ্রুতিও অরুণের সাথে নার্স হয়ে যেতে শুরু করে আর এভাবে যেতে যেতেই তারা একে অন্যকে ভালোবেসে ফেলে এখান থেকে সিন চলে যায় কেরালা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট আর ইনি হচ্ছেন স্পেশাল ইউনিটের সত্য যোগদান করা ডিএসপি মীরা মোহন দাস মীরা যোগদান করেই প্রথমে এসপি নন্দকুমার সাথে দেখা করে নন্দকুমার মীরার কাছে জানতে চায় তুমি তো আইএসএ সিলেক্ট হয়েছিলে তারপর কেন পুলিশে এসেছ মীরা বলে স্যার বাবা পুলিশে ছিল আর আমি একজন ভালো ইনভেস্টিগেটর হতে চাই এই জন্যই এই ইউনিট আসা মীরা জয়েন করার পর নন্দকুমার তার টিমের সদস্য ডিআইএসপি রামামূর্তি এসআই আনন্দ এবং ফরেন্সিক এক্সপার্ট অভিরামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সাথে একটি মার্ডার কেসের বিষয়েও দেখায় যে কিভাবে তারা ভিকটিমের বডির বুলেট এবং অ্যাকুইস্টের গানের বুলেট ম্যাচ করিয়ে থাকে নন্দকুমার বলে প্রত্যেকটি গানের আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকে গান থেকে যখন বুলেট ফায়ার হয় তখন বুলেটের গায়ে গ্রুপ মার্ক তৈরি হয় যা আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো মানে প্রতিটি গানেরই আলাদা গ্রুপ থাকে তখন ওই বুলেটের গ্রুপ মার্ক ম্যাচ করিয়েই জানা যায় কোন গান থেকে বুলেটটি ফায়ার করা হয়েছে অফিসের সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর প্রথম দিন হওয়াতে নন্দকুমার মীরাকে ডিনার করতে নিয়ে যায় যেখানে মীরা নন্দকুমার কাছে জানতে চায় আপনিও তো আইএসএ ছিলেন আইপিএসএ কেন এলেন নন্দকুমার বলে আমি খুব গরিব পরিবার থেকে এসেছি ছোট থেকে অনেক অন্যায় শিকার হয়েছি তাই তখন থেকে ইচ্ছা ছিল মানুষের জন্য কাজ করব মানুষের ন্যায়ের জন্য কাজ করব মীরা জানতে চায় একা ব্যক্তি কি দুনিয়া বদলাতে পারে নন্দকুমার বলে এটা তাদের এক্সকিউজ যাদের মধ্যে সৎসাহস নেই আমার ধারণা যখন আমি বদলাব দুনিয়া একটু হলে বদলাবে আর এর জন্য রাজা বাদশাহ হতে হয় না শুধু মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করলে যথেষ্ট সিং চলে যায় ডক্টর অরুণের বাড়িতে অরুণ এবং শ্রুতির বিয়ে হয়েছে আর ছয় মাস হয়ে গেল আর শ্রুতির বাবা মা অরুণদের বাড়িতে ডিনার করতে এসেছে এটা অরুণের ওয়ার্ক এরিয়া মানে অরুণ ডক্টর হলেও অরুণের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের খুব শখ তাই সময় পেলেই বাড়িতে বসে এটা ওটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে আর কি অবশ্য অরুণের শখ দেখে স্যামুয়েলও বলছিল ভালোই হলো যখন আমার বিজনেস দেখবে তখন কাজে আসবে এখান থেকে সিন চলে যায় পরদিন সকালে নন্দকুমার মীরাকে নিয়ে অরুণের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে কারণ কয়েকদিন আগে তাদের কাছে একটি রেপ কেস এসেছিল তখন অবশ্য মেয়েটি ধর্ষকদের নাম বললেও এখন বলছে না তথ্য পাওয়া গেছে ওই মেয়ে ডক্টর অরুণের থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়েছিল আর ডক্টর অরুণ ধর্ষকদের সাথে কথা বলে মেয়েকে বড় একটি অ্য
অরুণের সাথে দেখা করে এবং অরুণকে বলে আপনার আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত হয়নি অরুণ বলে দেখুন স্যার আমার মেয়েটিকে ন্যায় পায়ে দেয়াই জরুরি মনে হয়েছে নন্দকুমারের কথা আমরাও তো ন্যায় পায়ে দিতেই ধর্ষককে শাস্তি দিতে চাচ্ছি কিন্তু অরুণ বলে আপনার কথা সঠিক কিন্তু তাতে কি মেয়েটি তার সব কিছু ফিরে পেত তাতে কি সমাজ তাকে মেনে নিত তাকে তো সমাজের মতো বাস করতে হবে এদিকে মেয়েটি গরিব পরিবারের আমি তাকে এমন একটি অ্যামাউন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি যা দিয়ে তাদের দুই প্রজন্ম ভালোভাবে চলতে পারবে আপনার মতো ভালো অফিসাররা তো ওকে ন্যায় পাইয়ে দিত মীরা জানতে চায় তাহলে আমরা কেস কীভাবে সলভ করব অরুণ বলে কে রে পিস্ট তা তো আপনারা জানেনি ওর নামে আগেরও চারটি কেস আছে আরেকটি কেস দিয়ে অ্যারেস্ট করে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করুন ওই সব বলে দিবে নন্দকুমার বলে আগের মতো নেই ডক্টর হিউম্যান রাইটসেরও বিষয় আছে কাউকে খুনি নাম দেওয়ার আগে প্রমাণ করতে হয় সেই খুনি না হলে আসল খুনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা কিছুই করতে পারি না অবশ্য অরুণের কথা যে মারা গেছে তার হিউম্যান রাইটসের কাছে যে মেরেছে তার হিউম্যান রাইটস আর বড় হতে পারে না সিন চলে যায় অরুণের বাড়িতে কলিং বেলের শব্দ পেয়ে শ্রুতি বাইরে এসে দেখে আশেপাশে কেউই নেই তবে ফিরে যাওয়ার সময় দেখতে পায় ফ্লোরের মধ্যে একটি খাম পড়ে আছে শ্রুতি খামটি নিয়ে যায় কিন্তু খামটি খোলা মাত্রই খামের ভিতরে থাকা শ্রুতির পূর্বের বয়ফ্রেন্ডের সাথে কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ফটো দেখে শ্রুতি একদম চমকে যায় এর মধ্যেই শানমোগান নামে এক লোক শ্রুতিকে কল করে বলে হ্যালো ম্যাডাম ফটো কেমন ভাবুন ভিডিও কেমন হবে আপনার হাজব্যান্ড দেখলে কেমন লাগবে পাঠাবো তাকে যদি হাজব্যান্ডে থেকে লুকাতে চান তাহলে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে হবে আর এটা স্যামুয়েলের মেয়ের জন্য কোনো বিষয় না কাল এই সময় কল করে জানাবো টাকা কোথায় দিতে হবে যদি পুলিশকে জানান তাহলে ভিডিও অনলাইনে ফাঁস হয়ে যাবে শানমোগান ফোন রাখতেই শ্রুতি চিন্তায় ভেঙে পড়ে এখন সে কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না এই জন্য শ্রুতি অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার পুরাতন বয়ফ্রেন্ড কিরণকে কল করে মূলত কিরণের বাসায় একদিন শ্রুতির অনিচ্ছাবশতই তাদের ফিজিক্যাল হয়েছিল আর ওই কারণেই শ্রুতি ব্রেক আপ করেছিল শ্রুতি কিরণের কাছে জানতে চায় তুমি এখন ওই ভিডিও দেখিয়ে পঞ্চাশ লাখ টাকা চাচ্ছ কিরণ বলে কিসের ভিডিও আমি তো কোনো ভিডিও করিনি শ্রুতি বলে তাহলে তোমার ঘরের ভিডিও শানমোগানের কাছে কিভাবে গেল এখনও আমার কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করছে না দিলে আমার স্বামীকে দেখাবে অনলাইনে ফাঁস করে দিবে বলেছে পুলিশকেও জানাতে নিষেধ করেছে এখন কি করব বুঝতে পারছি না কিরণ বলে তুমি তোমার হাজব্যান্ডের সাথে সব শেয়ার করো শ্রুতি বলে আমি বলতাম কিন্তু ও আমাকে বলেছে আমার পিছের সব কিছু ভুলে আমরা নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা কখনও কোনো দিন পিছের কিছু টেনে আনব না কিরণও বলে ঠিকই বলেছ যতই তোমাকে ভালোবাসুক না কেন এমন ভিডিও দেখে কোনোভাবে সহ্য করতে পারবে না তোমার ম্যারিড লাইফ ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে এমন সিচুয়েশনে টাকা দিয়ে সেটেল করাটাই বেটার কিন্তু শ্রুতি বলে এত টাকা আমি কোথায় পাবো আমার কাছে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা আছে তাও ব্যাংকের এফডিআর করা কিরণ বলে তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে আপাতত এই টাকা দিয়ে কিছুদিন সময় চাওয়া যেতে পারে তুমি এক কাজ করো ওই টাকাটা তুলে আমার কাছে দাও আর ওই লোকের নম্বরটাও দাও আমি কথা বলে দেখি কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায় এরপর কিরণের কথা মতো শ্রুতি ব্যাংকে গিয়ে তার নামে থাকা এফডিআর ভেঙে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে আসে এদিকে অরুণ হসপিটাল থেকে ফিরে দেখে শ্রুতি শুয়ে আছে অরুণ জানতে চায় বাস্কেটবল খেলতে যাবে না শ্রুতি বলে আমার মাথা ব্যথা করছে আমি একটু শুয়ে থাকি তুমি চলে যাও এই জন্য অরুণ একাই চলে যায় এর মধ্যে ব্যাংকের ম্যানেজার কল করে বলে ডক্টর সাহেব এফডিআর ভাঙার কী দরকার ছিল কত ইন্টারেস্ট লস হয়ে গেল আপনার অরুণ বলে আপনি কি ঠিক নম্বরে কল করেছেন ম্যানেজার বলে আপনার ওয়াইফ সকালবেলায় এসে পাঁচ লাখ টাকার এফডিআর ভেঙে নিয়ে গেছে টাকার তো দরকার থাকলে লোন নিতেন অরুণ তখন টেকনিক্যালি বলে আসলে নতুন একটি কার নিব তো তাই ম্যানেজার বলে তার জন্য লোন নিলে ভালো হতো নতুন স্কিমও এসেছে অরুণ বলে ঠিক আছে আমি আলোচনা করে আপনার সাথে পরে কথা বলবো যদি অরুণ ম্যানেজারকে ম্যানেজ করে নেয় কিন্তু অরুণও বুঝতে পারছে না শ্রুতি তাকে না জানিয়ে এফডিআর কেন ভাঙলো আর শ্রুতির এই মুহূর্তে এত টাকা কী জন্যই বা দরকার সিন চলে যায় শানমোগানের বাড়িতে যেখানে শানমোগানকে ড্রাগ নিতে দেখা যায় আর এরপরই সেখানে কিরণ আসে শানমোগানের গলা চেপে ধরে জানতে চায় শ্রুতিকে কেন ব্ল্যাকমেইল করছিস তুই অবশ্যই এরপরই বোঝা যায় কিরণের কথা মতে শানমোগান শ্রুতিকে ব্ল্যাকমেইল করেছে কিরণ বলো টাকা দিতে চেয়েছে ওকে না পেলে কি হবে ও টাকা তো পাচ্ছি এখানে আরও জানা যায় শানমোগান যে নম্বর থেকে কল করেছিল সেটা অন্য এক ব্যক্তির নামে রেজিস্টার করা যাতে পুলিশ কমপ্লেন করলেও তাদেরকে ধরতে না পারে এদিকে অরুণ ভাবছে শ্রুতি তার থেকে কী লুকাচ্ছে আর শ্রুতি ভেবে যাচ্ছে এখন সে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে এভাবেই রাত পার হয়ে যায় সকাল হতে অরুণ রেডি হয়ে শ্রুতিকে চাগায় কিন্তু শ্রুতি বলে আমার মুড ঠিক নেই তোমার লেট হয়ে যাবে তুমি চলে যাও এই জন্য অরুণ বেরিয়ে যায়
আর কাঠ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই যা করার আমিই করব অরুণকেও দেখা যায় হসপিটালে না গিয়ে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে এর মধ্যেই শ্রুতি কিরণের কথা মতো কার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অরুণও তখন শ্রুতির পিছু করতে থাকে চলতে চলতে শ্রুতি সেন্ট মেরি স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সেখানে আরও একটি কার দাঁড়িয়েছিল অরুণও তখন ওই কারের পিছে লুকিয়ে পড়ে শ্রুতি আসা মাত্রই কিরণ নেমে এসে শ্রুতির কাছ থেকে টাকা নেয় এবং শ্রুতিকে বলে ও এক টাকা কম নিবে না আমি দুই মাসে সময় নিয়েছি শ্রুতি বলে এত টাকা আমি কোথায় পাবো কিরণ বোঝায় তুমি তোমার হাজব্যান্ডকে জানিও না বাবার কাছে চাও আর দুই মাস তো সময় আছে একটা কিছু ভাবা যাবে এখন তুমি যাও এরপর শ্রুতি চলে যায় এবং অরুণ কিরণের কারটিকে ফলো করতে শুরু করে কিরণও সেখান থেকে একটি বারে গিয়ে শানমোগানের সাথে দেখা করে কিরণ শানমোগানকে বলে তোর ভাগের টাকা অনলাইন ট্রান্সফার করে দিয়েছি তুই মাস সময় নিয়েছি বাকিটা পরে দেখা যাবে শানমোগান জানতে চায় দিবে তো কিরণ বলে দিবে না মানে আমার কাছে সব প্ল্যান আছে ওর বাবা ওর জন্য সব করতে পারে আর ও যত টাকায় দিক না কেন ওকে ওর বাবা আর স্বামীর সামনে বেচ্যুতি করব আমাকে ছেড়ে গেছে না শানমোগান অবশ্য বলে যে কোনো মেয়ে হলে এটাই করত কিরণ বলে করুক আমার না হলে কারোর হবে না ওকে আমি কোনোদিন শান্তিতে থাকতে দিব না এদিকে পিছে বসে অরুণ কিরণদের সব কথা শুনে বেরিয়ে আসে এরপর কিরণরা বের হতেই অরুণ শানমোগানকে ফলো করে শানমোগানের বাড়িটি চিনে নেয় এরপর বাড়ি ফিরে একা একা চিন্তা করতে থাকে কিভাবে কি করা যায় অরুণ একটি কলম হাতে নিয়ে তার লাইসেন্স করা গানটি নিয়ে কিছু একটা ভাবে এরপর শ্রুতিকে বলে কাল আমি চেন্নাই যাচ্ছি ইউএসের স্কলারশিপের ব্যাপারে কথা বলতে হবে কথা মতো পরদিন সকাল হতেই অরুণ চেন্নাই এসে ইউএস অ্যাম্বাসিতে কথা বলে এরপর কয়েকটি মেশিনারি ওয়ার্কশপে গিয়ে কিছু মেটালের পার্টস তৈরি করে আনে এরপর ফিরে এসে অরুণ যখন ওই পার্টসগুলো একত্র করে তখন দেখা যায় অরুণ যে কলমটি ব্যবহার করে এটা সেই কলমের মধ্যে কাজ করে তবে এটি দিয়ে বন্দুকের মতো গুলিও করা সম্ভব এরপর সকাল হতেই অরুণ শ্রুতিকে একটু ফ্রেশ হতে বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে দূরে একটি গহীন জঙ্গলের মাঝে গিয়ে কলমের মতো তৈরি ওই গানটির পরীক্ষা চালিয়ে দেখে এটি গানের মতোই কাজ করছে এরপর অরুণ সাথে নিয়ে আসা কোদাল দিয়ে বোনের মধ্যে একটি বড় গর্ত তৈরি করে রেখে চায় এবং বাড়ি ফিরে অরুণ প্রথমে সেই ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে দেখা করে এবং তার কাছ থেকে দশ লাখ টাকা উইত করে ম্যানেজার অরুণকে বলছিল স্যামুয়েলের মেয়ে তো এই জন্য মনে হয় লোন নিতে লজ্জা পাচ্ছিল তাই না অরুণ বলে আরে না ক্যাশ পেমেন্ট করলে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে তো এই জন্য টাকা তুলেছে ম্যানেজারের থেকে টাকা নিয়ে অরুণ কারের শোরুমে চায় যেখানে আসলেই ক্যাশ পেমেন্টে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টের অফার চলছে কিন্তু অরুণ যে মডেলের কার পছন্দ করে সেটির আবার অটোমেশন নেই ম্যানোয়ার কন্ট্রোল এই জন্য অরুণ বলে তাহলে তার কারটি নেওয়া হচ্ছে না অরুণ বাড়িতে ফিরে যায় এবং বাড়ি ফিরে বেশ কিছু সরঞ্জাম ব্যাংক থেকে তোলা ওই টাকা এবং ওই হাতে বানানো গানটি একটি ব্যাগে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শ্রুতি তখন গাছে পানি দিচ্ছিল যাওয়ার সময় অরুণ বলে চায় আমি বাস্কেটবল খেলতে যাচ্ছি সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়িতে যাব আমার ফিরতে একটু লেট হবে চাবি আমি নিয়ে গিয়েছি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো বলে অরুণ বেরিয়ে যায় তবে অরুণ বাস্কেটবল খেলতে না গিয়ে রাস্তার ধারে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এরপর রাত হতেই অরুণ কিরণের বাড়িতে চায় কিরণ এই বাড়িতে একাই থাকত কিরণ দরজা খুলতেই অরুণ ভিতরে এসে কিরণকে বলে দয়া করে ওর কাছে আর টাকা পয়সা চেয়েও না কিরণ বলে তুমি যেহেতু জেনেই গেছ তাহলে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে দাও ঝামেলা মিটে যাক পঞ্চাশ লাখের কথা শুনে অরুণ বলে দেখো ভাই এত টাকার মালিক আমি না আমার কাছে দশ লাখ টাকা ছিল আমি নিয়ে এসেছি এটা নিয়ে চুপ থাকো কিন্তু কিরণ বলছিল তোমার ওয়াইফের ইজ্জতের দাম এত কম না হয় টাকা দাও নয়তো তোমার ওয়াইফের সাথে কাটানো মুহূর্তের সব ভিডিও অনলাইনে ফাঁস করে দিব বলতে বলতে কিরণের হাত থেকে ফোনটি পড়ে যায় এরপর কিরণ যখনই ফোনটি তুলতে চাপে সাথে সাথে অরুণ ওই গানটি বের করে কিরণের মাথায় শ্যুট করে দেয় কারণ অরুণ চাচ্ছিল দশ লাখ টাকা দিয়ে সমাধান করে যাবে কিন্তু কিরণের তো রাজি না হয় অরুণ বাধ্য হয়ে কিরণকে মেরে ফেলল অরুণ কিরণের বডিটিকে একটি বস্তায় ভরে ফেলে এরপর কিরণের ফোন ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভ সব কিছু নিয়ে নেয় সাথে একটি কিচেন নাইফও নিয়ে নেয় এরপর মেঝের রক্ত এবং দরজার সাথে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে এমনভাবে রাখে যেন এখানে কিছুই হয়নি এরপর দরজা বাইরে থেকে লক করে বডিটিকে কারের পিছনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অরুণের উদ্দেশ্য ছিল বডিটিকে ওই জঙ্গল নিয়ে পুঁতে ফেলা এই জন্য অরুণ সেদিকে যাচ্ছিল কিন্তু এর মধ্যেই রাস্তায় পুলিশ চেকপোস্ট পড়ে অরুণ গাড়ি থামানো মাত্রই পুলিশ কারের ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে নেয় এদিকে কনস্টেবল কারের পিছে চেক করতে গিয়েই ওই বস্তাটি দেখে জানতে চায় এটা কি অরুণ বলে গাছের চারা কনস্টেবল খুঁতে বলছিল কিন্তু ডকুমেন্টসে ডক্টর দেখে এসআই অরুণকে ছেড়ে দেয় আর বলে দেয় যে সামনে আরও চেকপোস্ট আছে ডকুমেন্টসগুলো হাত
বডিটিকে ব্রিজের নিচে ফেলে সোজা বাড়িতে চলে আসে শ্রুতি তখন ঘুমিয়ে পড়ছে আর সেই সুযোগে অরুণ কিরণের বাড়ি থেকে আনা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভ সব কিছু ভেঙে পরনে থাকা কাপড় চোপড় সহ আগুনে পুড়িয়ে সব নষ্ট করে দেয় এরপর পরবর্তী দিন সকাল হতেই অরুণ প্রথমে ব্যাংকে গিয়ে ওই দশ লাখ টাকা ফেরত দেয় ম্যানেজার জানতে চায় কার নেননি অরুণ বলে আসলে ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম কাটিতে অটোমেশন নেই তাই নেওয়া হলো না আপাতত টাকা অ্যাকাউন্টেই থাক এরপরে সিন চার দিন পর কিরণের ফোন বন্ধ পেয়ে সানমোগান কিরণের ফিটনেস সেন্টারে এসে জানতে পারে কিরণ চার দিন যাবত জিমে আসছে না ফোনও বন্ধ জিমের স্টার সৌমিয়ার থেকে তথ্য নিয়ে সানমোগান চলে যায় এরপর দুই দিন কেটে যায় কিরণের খোঁজ না পেয়ে সৌমিয়া পুলিশ কমপ্লেন করে তবে পুলিশ আপাতত ধারণা করছে ছয় দিন যাবত কোনো খোঁজ নেই এখনও যেহেতু কোনো কিছু হয়নি হয়তো বা কোথাও টুরে যেতে পারে তারপর সঠিক তথ্য নিতে নন্দকুমার মীরাকে নিয়ে কিরণের ফিটনেস ক্লাবে যায় এই ক্লাবটির মালিক ছিল কিরণই সৌমিয়া জানায় এর আগে এমনটা কখনো হয়নি ছয় দিন যাবত খোঁজ না পেয়ে আমি তার বাড়িতেও গিয়েছিলাম বাইরে থেকে তালা দেয়া আবার কারটিও বাড়ির সামনে পড়ে আছে মীরা জানতে চায় লাস্ট কবে দেখেছ ওকে সৌমিয়া জানায় নিখোঁজ হওয়ার একদিন আগে অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাপটপ নিয়ে কিছু করছিল নন্দকুমার জানতে চায় ল্যাপটপটি কোথায় সৌমিয়া বলে তার বাড়িতে সবসময় যা কিছু করে ল্যাপটপের মধ্যেই করে মীরা জানতে চায় ওর কাছে ক্যাশ কেমন থাকে আর ওর কোনো বন্ধু আছে কি সৌমিয়া বলে ক্যাশ তেমন একটা থাকে না সবসময় এটিএম কার্ডই ব্যবহার করে আর বন্ধু বলতে একজন আছে দুদিন আগে খোঁজ করতে এসেছিল সৌমিয়ার সাথে কথা বলে নন্দকুমার মীরাকে নির্দেশ দেয় ওর পার্সোনাল ডিটেলস ব্যাংক ডিটেলস এটিএম ট্রানজ্যাকশন কল রেকর্ড সব কিছু বের করো কোথাও তো কোনো ক্লু পাওয়া যেতে পারে এরপর কিরণের সকল তথ্য নিয়ে জানা যায় কিরণের বাবা মা বেঁচে আছে তবে কিরণ ওদের সাথে থাকে না কিরণ একাই ফিটনেস সেন্টারটি চালায় এবং সব কিছু দেখে বোঝা যাচ্ছে ও একজন সফল ব্যবসায়ী তবে ওর নামে কোনো ইন্স্যুরেন্স নেই উপার্জন যা আসে এই ফিটনেস সেন্টার থেকেই তবে ব্যাংক ডিটেলস চেক করে দেখা গেছে এই ফিটনেস সেন্টার থেকে যে টাকা আয় হয় ওর অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে তার থেকে অনেক বেশি টাকা আছে রাম বলে স্যার চেক করে দেখলাম ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তেরো তারিখে পাঁচ লাখ টাকা ডিপোজিট হয়েছে তা থেকে ভিন্ন এক নামে একজনকে এক লাখ টাকা ট্রান্সফারও করা হয়েছে এমনকি ওর মিসিং হওয়ার আগে পর্যন্ত এমন অনেক ট্রানজাকশন হয়েছে তার মানে ফিটনেস সেন্টারের বাইরে থেকেও ওর কাছে টাকা আসত আর এসব নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ বিজনেস হবে না মীরা জানায় ও যেদিন থেকে নিখোঁজ হয়েছে সেদিন থেকে ওর এটিএম কার্ডও ব্যবহার হয়নি আবার ব্যাংক থেকে ও কোনো টাকা তোলেনি তার মানে কিছু তো একটা হয়েছে এরপর পুলিশ কিরণের বাড়ি তল্লাশি করতে চায় এই বাড়িটি কিরণের ভাড়া নেয়া বাড়ির মূল মালিক আমেরিকায় থাকে ঘরের তালা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখা যায় সব কিছু ঠিকঠাকই আছে তবে প্রথমে কিরণের ল্যাপটপ খোঁজা শুরু হয় কিন্তু ঘরের কোথাও ল্যাপটপ নেই তবে ডয়ের মধ্যে একটি টাকার বান্ডিল পাওয়া যায় পুলিশ ধারণা করে এত টাকা ঘরে রেখে কেউ এতদিনের জন্য বাইরে যাবে আবার ঘরের কোথাও ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক কিছুই নেই কথা বলতে বলতে নন্দকুমার পা পিছলে যাচ্ছিল ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এখানে ডিটারজেন্ট ইউজ করা হয়েছে কিন্তু সারা ঘরের মধ্যে শুধু এখানে কেন ডিটারজেন্ট ইউজ করা হবে এই জন্য সেখানে টেস্ট করে বোঝা যায় ফ্লোরের মধ্যে রক্ত লেগেছিল যা কিনা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছে এদিকে কিচেনের একটি নাইফও মিসিং এর জন্য পুলিশ ধারণা করছে হয়তো কেউ একজন খুন হয়েছে হয় কিরণ খুন হয়েছে নয়তো কিরণ কাউকে খুন করে আত্মগোপনে আছে তবে রক্ত কিরণের কিনা জানারও কোনো উপায় নেই কারণ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধোয়ার কারণে ডিএনএ টেস্টও করা যাচ্ছে না এদিকে আবার দরজার তালা অক্ষত তার মানে কিরণ নিজে হয়তো কোনো ব্যক্তিকে ঘরে ডুবতে দিয়েছিল আর কিরণ যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে খুনি খুন করে সব এভিডেন্স নষ্ট করে বডি নিয়ে গেছে আবার ঘরের মধ্যে সব কিছু থাকলেও শুধু ল্যাপটপ এবং বিভিন্ন ডিভাইসগুলোই মিসিং এই জন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ল্যাপটপে এমন কিছু ছিল যে যেন খুন হতে পারে তবে এটা শুধুমাত্র ধারণা এখন বডি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কারণ এখন তো এটাই বোঝা যাচ্ছে না কে খুন হয়েছে এদিকে অরুণের মাথা থেকে খুনের ঘটনাটি বের হচ্ছেই না ঘুমের মধ্যে বারবার কিরণ ওই ঘটনা ভাবছে আর আঁতকে উঠছে তবে পরবর্তী দিন সকাল হতেই বস্তাবন্দী কিরণের বডিটি একজন জেলের জালে উঠে আসে খবর পেয়ে সাথে সাথে পুলিশ বডিটিকে উদ্ধার করে মর্চুয়ারিতে পাঠায় তবে আপাতত মিডিয়া থেকে সব কিছু গোপন রেখেছে কারণ তাহলে হয়তো খুনি অ্যালার্ট হয়ে যেতে পারে এদিকে ফরেন্সিক থেকে জানা যায় বডিটি কিরণেরই এবং বডির সাথে একটি রক্তমাখা কিচেন নাইফও পাওয়া গেছে তবে এখানে কোনো ল্যাপটপ পাওয়া যায়নি এর জন্য নন্দকুমার ধারণা করে যে ব্যক্তি সবসময় ল্যাপটপ ইউজ করত তার ঘরে অফিসে এমনকি বডির সাথে কোথাও ল্যাপটপ নেই আবার ঘর থেকে কিছু চুরি হওয়ার আলামতও নেই তাহ
আর সবার সাথে কেমন আচরণ করত সৌমিয়া জানায় স্যার তো খুবই হ্যান্ডসাম ছিল মেয়ে কাস্টমারদের সাথে সে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এই জন্য এখন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে কোনো লাভ অ্যাঙ্গেল হতে পারে এরপর কিরণের কল রেকর্ড চেক করে মীরা জানায় বেশিরভাগ কল মেয়েদেরকে করা হতো তবে গায়েব হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্বে জন সামুয়েলের মেয়ে শ্রুতির সাথে কয়েকবার কথা হচ্ছে শ্রুতি তো আবার অরুণের ওয়াইফ এই জন্য শ্রুতির সাথে কি সম্পর্ক সেটা জানতে নন্দকুমার মীরাকে নিয়ে শ্রুতির সাথে দেখা করে তারা শ্রুতির কাছে কিরণের কথা জানতে চাইলে শ্রুতি বলে ও আমার কলেজ ফ্রেন্ড ছিল মীরা জানতে চায় লাস্ট কবে কথা হচ্ছে শ্রুতি বলে এই তো কয়েকদিন আগেই চার পাঁচবার কথা হয়েছিল আমি ওকে কল করেছিলাম এর মধ্যে তেরো তারিখে দেখাও হয়েছিল তারপর আর যোগাযোগ নেই মীরা জানতে চায় তোমার স্বামী জানে তুমি কিরণের সাথে দেখা করেছ শ্রুতি বলে ফ্রেন্ডের সাথে তো দেখা করতে গিয়েছিলাম এরপর নন্দকুমার জানতে চায় তোমাদের মাঝে কি রিলেশন ছিল শ্রুতি জানায় না আমরা শুধুই ফ্রেন্ড ছিলাম তবে কিরণ যে মারা গেছে তা না জানিয়েই মীরারা চলে যায় কিন্তু শ্রুতি কথা বলার সময় ভয় ভয়ে কথা বলছিল এই জন্য অবশ্য তাদের একটু সন্দেহ হয় এরপর তারা কিরণ এবং শ্রুতির আরেক ক্লাসমেট রামিসার সাথে দেখা করে এবং তার কাছে কিরণের ব্যাপারে জানতে চায় রামিসা বলা ওদের কলেজের হিরো ছিল স্যার মেয়েরা পাগল ছিল ওর জন্য কিন্তু ও কোনো না কোনো মতলব ছাড়া কারোর সাথেই সিনসিয়ার ছিল না নন্দকুমার বলে আমরা শুনলাম শ্রুতির সাথে খুবই সিনসিয়ার ছিল রামিসা বলে স্যার শ্রুতি এবং ওর কথা পুরো কলেজ জানত শ্রুতিও প্রথমে এমনটাই ভেবেছিল কিন্তু পরে শ্রুতি বুঝতে পেরে ব্রেক আপ করেছিল ব্রেক আপের পর তো শ্রুতি ওকে দেখতেই পারত না এরপর তো এক ডক্টরকে বিয়ে করল রামিসার থেকে সব শোনার পর ফেরার পথে নন্দকুমার বলছিল তার মানে শ্রুতি আমাদেরকে মিথ্যা বলেছে মীরা বলে এতে দোষের কি স্যার বিবাহিত যে কোনো নারী পুরাতন বয়ফ্রেন্ডকে বন্ধুই বলবে কিন্তু নন্দকুমারের কথা তাহলে ও ছয় মাস পর নিজে কেন কল করবে পরের দিন দেখাই কেন করবে আর সব কিছু ডক্টরের কাছ থেকে গোপন কেন করবে মীরা বলে এমনটা হতে পারে যে ওদের মাঝে এখনও কিছু ছিল আর তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কিরণকে মারার জন্য এটা ডক্টরের একটা রিজন হতে পারে তবে এটাও তাদের ধারণা তারপর এই ধারণাকে কেন্দ্র করে অরুণ এবং শ্রুতির সকল রেকর্ড বের করা হয় এদিকে ফরেন্সিক ডক্টরের তথ্য মতে খুনটি হয়েছে রাত দশটা থেকে রাত দুইটার মধ্যে আবার তথ্য নিয়ে জানা যায় যেদিন কিরণ খুন হয়েছে ওই দিন বিকাল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত অরুণ হসপিটালে ছিল না ডক্টর সেদিন শিউরিং ক্লাব বা বাস্কেটবল খেলতেও চায়নি এমনকি ওই সময় তার ফোনও বন্ধ ছিল তাহলে ডক্টর ওই দিন ওই সময় কোথায় ছিল নন্দকুমারা শ্রুতির সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলে শ্রুতি জানায় ওই দিন বিকেলে সে বাস্কেটবল খেলতে গিয়েছিল বলেছিল এক বন্ধুর বাড়িতে চাপে ফিরতে লেট হবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রাতে সে চলে এসেছে তবে কোন বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল শ্রুতি তা বলতে পারে না নন্দকুমার জানতে চায় যেদিন তুমি কিরণের সাথে দেখা করেছিলে অরুণ কি সেদিন ছুটি নিয়েছিল শ্রুতি বলে না হসপিটালে ছিল আর এতেই নন্দকুমার সন্দেহ হয় কারণ ওই দিন অরুণ হসপিটাল থেকে ছুটি নিয়েছিল কিন্তু অরুণ কেন শ্রুতিকে সেটা জানায়নি তার মানে অরুণ হয়তো শ্রুতি এবং কিরণের ব্যাপারে আগে থেকে জানত আবার ওই রাতে অরুণ কোথায় ছিল সেটা কেউই জানে না তার মানে অরুণই এখন সাসপেক্ট কিন্তু নন্দকুমার বলে কিরণ এত স্ট্রং লোক ডক্টর একার পক্ষে তো খুন করাটা সম্ভব হবে না হয়তো ডক্টর কোনো কিলার ভাড়া করতে পারে আর তাহলে তো তাকে পেমেন্টও দিয়েছে মীরা বলে তাহলে ডক্টর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চেক করি তবে তার আগে তারা অরুণের সাথে দেখা করে এবং জানতে চায় আঠারো তারিখ রাতে আপনি কোথায় ছিলেন আপনার ওয়াইফ বলল বন্ধুর বাসায় যাওয়ার কথা ছিল কোন বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলেন অরুণ বলে আসলে আমার মুড অপ ছিল তাই বন্ধুর বাসায় না গিয়ে আমি লং ড্রাইভে গিয়েছিলাম এরপর রাস্তায় কিছু গাছের চারা দেখে চারা কিনে বাড়ি ফিরছিলাম পরে গন্ধ আসছিল দেখে ফেলে দিই নন্দকুমার বলে তিন ঘন্টা লং ড্রাইভ এটা একটু আশ্চর্যজনক না ওই সময় কি আপনাকে কেউ দেখেছিল অরুণ বলে হ্যাঁ ওই রাতে তো সাউথ স্টেশনে এসআই আমার কার চেক করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেও জানতে পারবেন আর ফোন বন্ধের কথা জানতে চাইলে আর ফোন বন্ধের কথা জানতে চাইলে অরুণ বলে ফোন বন্ধ ছিল না আসলে চার শেষ হয়ে গিয়েছিল তবে অরুণের কথার কনফিডেন্স দেখে মীরারা ফিরে আসে কিন্তু তারা শ্রুতির কথায় গরমিল পাচ্ছে এ জন্য আবার শ্রুতির কাছে গিয়ে জানতে চায় কিরণ তো তোমার বয়ফ্রেন্ড ছিল মিথ্যা কেন বললে আর তুমি হঠাৎ করে নিজে কেন কিরণকে কল করেছিলে আমাদের কাছে তথ্য আছে তুমি যেদিন কিরণের সাথে দেখা করেছ আগের দিন পাঁচ লাখ টাকা উদ্যোগ করেছ ব্যাংকের হিসাব মতে তুমি দুই হাজার টাকার দুই সেট এবং পাঁচশো টাকার দুই সেট নোট তুলেছিলে কিরণের সাথে দেখা করার আধ ঘন্টা পর কিরণও ঠিক একই পরিমাণ নোট সম্বলিত পাঁচ লাখ টাকা ডিপোজিট করেছে এতে স্পষ্ট প্রমাণ করে তুমি কিরণকে টাকা দিয়েছ কিন্তু তুমি এগুলো ডক্টরের থেকে কেন লুকিয়েছ আবার তোমাদের কল রেকর্ডসে বলছে তোমরা বেশ কয়েকব
সেটি হচ্ছে পুরাতন সম্পর্কের জন্য ও তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে কি হয়েছে সত্যিটা বলো আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি শ্রুতি বলে আমরা যখন কলেজে ছিলাম একদিন কম্বাই নিস্তানি করার সময় ও জোরপূর্বক আমার সাথে ফিজিক্যাল করে এরপর একদিন সানমোগার নামে এক লোক আমাকে কল করে ফটো এবং ভিডিও দেখে ব্ল্যাকমেইল করে নন্দকুমার জানতে চায় ফটোগুলো কোথায় বলে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি এরপর যা যা হয়েছিল শ্রুতি সব খুলে বলে শ্রুতি আরও বলে আমি পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার পর কিরণ এবং সানমোগান কেউই আমাকে আর কল করেনি আমি ভেবেছিলাম সব মিটে গেছে আমি কিরণকেও কল করেছিলাম কিন্তু ওর ফোন বন্ধ পেয়েছি কিন্তু আমি তো কারোর কাছে কমপ্লেন করিনি আপনার কেন জানতে যাচ্ছেন নন্দকুমার বলে আঠারো তারিখ থেকে কিরণ নিখোঁজ হতে পারে ওকে কেউ খুন করেছে আর যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে সন্দেহটা তোমার স্বামীর দিকে যাবে কারণ তুমি কিরণের সাথে দেখা করে টাকা দেওয়ার পর তিনি অরুণ ছুটি নিয়েছিল সেটা তোমাকে জানায়নি এতে করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর কাছে খুন করার মোটিভ রয়েছে আর সত্যি তা হয়েছে কি না তা আমরা খুঁজে বের করছি এই বলে নন্দকুমার এবং মীরা চলে যায় আবার নন্দকুমার মীরাকে বলে টাকা পর পাঁচ দিন পর কিরণ খুন হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে কিরণ একবারও সানমোগানকে কল করেনি আবার সানমোগান টাকা না পেয়েও শ্রুতিকে একবারও কল করেনি তার মানে সানমোগান হয়তো কিরণের হেল্পার হবে কিরণই হয়তো মাস্টার মাইন্ড কারণ কিরণের হস্তক্ষেপ ছাড়া সানমোগান ওই ভিডিও কোথায় পাবে আর ডক্টর হয়তো কোনোভাবে জানতে পেরে কিরণকে খুন করতে পারে তবে এখন শুধু প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে এদিকে অরুণ হসপিটাল থেকে ফেরার পর শ্রুতি অরুণকে সব কিছু খুলে বলে অরুণ বলে আমাকে আগেই জানাতে পারতে কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমার সাথে ওর সম্পর্কটা এমনই হতে পারে আর এটা জানার পরই আমি তোমাকে বিয়ে করেছি শ্রুতি জানতে চায় তাহলে আগে কেন জিজ্ঞেস করনি অরুণ শুধু বলে আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি আর আমি ওই দিন টাকা দিয়ে সেটেল করতে সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু পরিস্থিতি তেমনটা ছিল না বাধ্য হয়ে আমাকে এটা করতে হচ্ছে পুলিশ এখন আমাদের উপর কড়া নজর রাখছে এখন থেকে এই বিষয় নিয়ে আমরা আর কোনো আলোচনা করব না সিন চলে যা পরদিন সকালে এসা এসে জানায় স্যার পোস্টমর্টম রিপোর্ট পাওয়া গেছে খুন ছুরি দিয়ে হয়নি গুলিতে হয়েছে আর ডক্টরের কাছে একটি লাইসেন্সকৃত গান আছে এই বডিতে যে বুলেট পাওয়া গেছে ডক্টরের গানেও সেম বুলেট ইউজ হয় আবার ডক্টরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য মতে কিরণ যদিন খুন হয় সেদিন ডক্টর দশ লাখ টাকা উদ্যোগ করে এবং পরদিন আবার সেই টাকা জমা দিয়েছে এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ডক্টর জানার পর হয়তো বা টাকা দিয়ে সেটেল করতে গিয়েছিল কিন্তু অন্য কিছু ঘটেছে আর এই ধারণার ভিত্তিতেই ডক্টর এখন প্রাইম সাসপেক্ট অবশ্য অরুণের টাকা তোলার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলে অরুণ বলে যে কার্ডটি নিতে চাচ্ছিলাম সেটা অটোমেশন না থাকায় আবার টাকা জমা করে দিই নন্দকুমার বলে আপনার তো গান আছে ওটাকে দেখাতে পারবেন এরপর অরুণ গান নিয়ে এলে নন্দকুমার অরুণের থেকে দুই দিনের জন্য গানটি নিয়ে নেয় এবং ফরেন্সিক ল্যাবে দিয়ে টেস্ট করে দেখতে বলে যে এই গান দিয়ে শ্যুট করা হয়েছে কিনা এদিকে শ্রুতি এবং অরুণের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া যাচ্ছে না কারণ শ্রুতি যে ব্ল্যাকমেইল হয়েছিল তারা কোনো প্রমাণ নেই যা কোর্টে দেখিয়ে খুনের মোটিভ বোঝানো যাবে এই জন্য এখন আগে প্রমাণ করতে হবে শ্রুতি ব্ল্যাকমেইল হয়েছিল অন্যদিকে অরুণ ধারণা করছে পুলিশ হয়তো বডি পেয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ করছে না আবার সানমোগানের কাছেও ভিডিও আছে এই জন্য এখন যে কোনো মূল্যে সানমোগানের সাথে কথা বলে ডিল করে ওই ভিডিওটি আগে নিতে হবে এদিকে আবার অরুণের কথা যাচাই করতে মীরা প্রথমে ব্যাংকে যায় ব্যাংক ম্যানেজারও জানায় ডক্টর কার কিনতে টাকা তুলেছিল বলেছিল ক্যাশ পেমেন্টে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আবার কারের শোরুমে গিয়েও একই তথ্য পাওয়া যায় যেমনটা অরুণ এবং ব্যাংক ম্যানেজার বলেছে তার মানে অরুণের কথা সঠিক অন্যদিকে অরুণ সানমোগানের সাথে দেখা করে বলে এসব তো তুই টাকার জন্যই করছিস আমি টাকা দিব সানমোগান জানতে চায় তুমি আমার কথা কিভাবে জানলে অরুণ বলে কিরণ আমাকে বলেছিল ওর সাথে তো সব ডিল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওর ফোন বন্ধ পাচ্ছি সানমোগান বলে তাহলে টাকাটা আমাকে দিয়ে দিন অরুণ বলে ঠিক আছে কিন্তু ভিডিও যেন লিক না হয় আর ফোনে এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে না কাল বিকেলে আমার রোগী সেজে হসপিটালে চলে আসো আমি তখনই টাকা দিয়ে দেব আমি কল করে বললে তারপরে আসবে তখন সানমোগান অরুণকে তার আসল নম্বরটি দেয় এবং অরুণ তখন জানতে পারে সানমোগান নামটি তার ছদ্মনাম তার আসল নাম হচ্ছে ভিনায়ক অন্যদিকে অরুণের গান চেক করে দেখা যায় ছয় মাসের মধ্যে এই গানটি ব্যবহার করা হয়নি এমনকি যে বুলেটটি কিরণের দেহে পাওয়া গেছে তার গায়ে কোনো গ্রুপই নেই সাধারণত ফ্যাক্টরিতে বানানো সকল গানের ব্যারেলেই গ্রুপ মার্ক তৈরি হয় শুধুমাত্র হাতে বানানো দেশি গান ছাড়া তার মানে কিরণকে দেশীয় কোনো গান দিয়ে শ্যুট করা হয়েছে সিন চলে যায় হসপিটালে অরুণ ভিনায়ককে কল করে হসপিটাল আসতে বলে এ জন্য কল পাওয়া মাত্রই ভিনায়ক হসপিটাল এসে পড়ে অরুণ আগে থেকে ভিনায়কের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছিল এ জন্য হসপিটালের প্রসেস মতো ভিনায়ক রোগীর বেশে অরুণের সাথে
তুমি রাত নয়টার দিকে আমাকে কল করে বলবে তোমার অনেক শরীর খারাপ আমি এসে পড়ব কারণ এই ডিল গোপন রাখতে হবে বিনায়ক অরুণের কাছে আপাতত কিছু টাকা চাচ্ছিল কিন্তু অরুণ বলে টাকা তো আমার কাছে নেই তবে যদি ড্রাগ কেনার জন্য হয় আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি হসপিটালে স্যাম্পল আছে রাতে টাকা নিয়ে আসার সময় সেটাও নিয়ে আসব আর তোমাকে যদি ওষুধ লিখে না দেই তাহলে সবাই সন্দেহ করবে একটি ওষুধ লিখে দিচ্ছি দাম খুব একটা না হসপিটালে ফার্মাসি থেকে নিয়ে নাও কথা মতো বিনায়ক ফার্মাসি থেকে ওষুধ নিয়ে চলে যায় এবং বিনায়ক চলে যেতেই অরুণ এক সাইকিয়াট্রিস্টকে কল করে বিনায়কের নামে আগামীকালের জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখে এরপর সিন রাত নয়টায় বিনায়ক কল করতেই অরুণ বিনায়কের বাড়িতে চলে আসে অরুণ বল ব্যাংকের সার্ভার ডাউন ছিল তো টাকা আনতে পারেনি কাল সকালে দিয়ে দিব বিনায়ক জানতে চায় যেটা আনতে বলেছিলাম এনেছ অরুণ তখন তার ব্যাগ থেকে দুটি ড্রাগ বের করে এবং বলে দুটি আলাদা আলাদা দিতে হবে তাহলেই ভালো কাজ করবে এরপর অরুণ ওই ড্রাগ দুটিকে বিনায়কের শরীরে পুশ করে দেয় বিনায়ক তো জানে না সে কি নিচ্ছে প্রথমটা নেয়ার পর তো ভালোই ফিল হচ্ছিল কিন্তু দ্বিতীয়টা নেয়া মাত্রই বিনায়কের হাত পা কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং দুই মিনিটের মধ্যেই বিনায়ক মারা যায় এরপর অরুণ সব কিছু এমনভাবে রাখে যেন মনে হয় ভিনায়কে ড্রাগ নিয়েছে আর হাতে তৈরি করা গানটি ভিনায়কের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে বিনায়কের ডোয়ারে রেখে দেয় বিনায়কের পকেট থেকে ফোনটি নিয়ে নেয় এরপর হাতের গ্লাস খুলে ক্লাসে একটু জুস ঠেলে একটু জুস খেয়ে দরজা খোলা রেখে চলে যায় অরুণ বাড়ি ফিরে নিউজে দেখতে পায় পুলিশ কিরণের মৃত্যুর খবরটি প্রকাশ করে দিয়েছে তারা এটাও বলছে তারা খুনিকে ধরার খুবই দোর করা বুঝে গেছে এরপরে সিন সকালে ভিনায়কের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ এসেছে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ড্রাগ নিয়ে সরঞ্জাম জুস ক্লাস এবং সেই গানটি কেউ ল্যাবে নিয়ে আসে এদিকে পোস্টমর্টেমও জানা যায় ড্রাগের জন্য মৃত্যু হয়েছে আর এই গানটি সেই গান যা দিয়ে কিরণকে মারা হয়েছে আবার তথ্য বলছে কিরণ ও বিনায়কের সাথে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ হতো এমনকি কিরণের অ্যাকাউন্ট থেকে বিনায়কের অ্যাকাউন্টে মাঝে মাঝে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে লাস্ট তেরো তারিখেও এক লাখ টাকা ট্রানজ্যাকশন হয়েছিল মানে যেদিন শ্রুতি কিরণকে টাকা দিয়েছিল এদিকে ভিনায়কের কল রেকর্ড বলছে রাত নয়টায় ভিনায়ক লাস্ট কল ডক্টরকেই করেছিল এমনকি ভিনায়কের ঘরের ক্লাসেও ডক্টরের ফিঙ্গারপ্রিন্টটি পাওয়া গেছে এই জন্য নন্দকুমার মীরাকে নিয়ে ডক্টর অরুণের কাছে গিয়ে সানমোগানের কথা বলে ডক্টর বলে সানমোগান নামে আমি কাউকে চিনি না কিন্তু ভিনায়কের কথা বলতেই অরুণ বলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট ভিনায়ককে আমি চিনি ও আমারই পেশেন্ট মীরা জানতে চায় কীভাবে অরুণ বলে আমি বস্তিতে ট্রিটমেন্ট দিতে গিয়েছিলাম কোন ড্রাগ নিয়েছিল জানি না অনেক হেজিটেড ছিল বলেছিল কোন মার্ডার কেস নিয়ে পুলিশের পিছে পড়েছে পরে আমার হসপিটালে এসে আমার থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়েছিল নন্দকুমার বলে আপনি তো সাইকিয়াট্রিস্ট না আপনি কি ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন অরুণ বলে এক্স্যাক্টলি আমি ওকে শুধুমাত্র প্রাইমারি মেডিসিন প্রেসক্রাইব করেছিলাম এরপর ও সাইকিয়াট্রিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল মীরা বলে তার মানে আপনি ওর সাথে শুধুমাত্র হসপিটালে দেখা করেছেন অরুণ বলে না তো আমি ওই রাতে নয়টার সময় ওর ফোন পেয়ে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি দেখলাম ও ড্রাগ নিতে যাচ্ছিল আমাকে দেখার পর একটু শান্ত হয়েছিল আমাকে তো জুসও দিয়েছিল এরপর আমি চলে আসি কিন্তু কি হয়েছে তা বলবেন কি নন্দকুমার বলে ও মারা গেছে অরুণ জানতে চায় কীভাবে নন্দকুমার জানায় একসাথে দুটি ইঞ্জেকশন নিয়েছিল রিয়াকশনে কার্ডে ক্যারেস্ট হয়ে মারা গেছে হয়তো ওরই কোনো ভুল ছিল নয়তো অন্য কারোর ভুল বলেই তারা চলে যায় এবং অফিসে ফিরতে অন্যরা জানায় বিনায়কের হসপিটাল যাওয়া সেখানে ওষুধ কেনার বিল সাউথ স্টেশনের এসআইআর স্টেটমেন্ট এরপর ভিনায়কের সাইকিয়াট্রিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া সবই সঠিক তার মানে অরুণ নির্দোষ মীরা বলে ডক্টর যদি খুনি হতো তাহলে সবার আগে ওই জুসের গ্লাসটি সরিয়ে ফেলত কারণ ক্লাস না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না ডক্টর ওখানে গিয়েছিল আবার ভিনায়কের বাড়িতে যাওয়ার কথা ডক্টরই আগে বলেছে যদি খুনি করত সে কেন বলবে কিন্তু নন্দকুমারের কথা ডক্টর ও ওয়াইফকে যে ফটো এবং ভিডিও দেখিয়ে ওরা ব্ল্যাকমেল করল সেগুলো কোথায় গেল কোনো ল্যাপটপ মোবাইল ফোন কিছুই কেন পাওয়া যায়নি এগুলো গায়েব করার দরকার শুধু ডক্টরেরই ছিল মীরা বলে স্যার আমরা তো ওই ব্ল্যাকমেলই প্রমাণ করতে পারছি না এজন্য বাধ্য হয়ে পুলিশ রিপোর্ট তৈরি করে কিরণমুখ বিনায়কের সাথে টাকা লেনদেন হতো টাকার বিষয়ে ঝামেলা হওয়ার কারণেই বিনায়ক হয়তো কিরণকে খুন করেছে কারণ কিরণকে খুন করা মার্ডার ওয়েপনটি বিনায়কের ঘরে পাওয়া গেছে যখনই বিনায়ক বুঝতে পেরেছে পুলিশ তদন্ত করছে বিনায়ক মেন্টালি ডিস্টার্ব হয়ে গিয়েছিল যার প্রমাণ হসপিটাল ডিটেলস এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিনায়ক যে ড্রাগ নিত তার লিথাল কম্বিনেশনের আর ওই ড্রাগের জন্যই বিনায়কের মৃত্যু হয়েছে তার মানে কিরণ ও বিনায়কের মৃত্যু কানেক্টেড আর এভাবে পুলিশ এই কেস দুটিকে সলভ করে দেয় কিন্তু নন্দকুমার স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওয়াইফকে বাঁচানোর জন্য ডক্টর অরুণ কিরণ
কোর্টও ওকে ছেড়ে দিবে আর এটাই তো হওয়া উচিত অপরাধ যে করেছে তার তো সাজা পাওয়া উচিত এতে দোষের কি আছে আমরা কে ছাড়লেও এটাও একটা জয় কারণটা হচ্ছে জয়টা ন্যায় হয়েছে এরপর নন্দকুমার অরুণের সাথে দেখা করে অরুণের গানটি দিয়ে বলে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করবেন নয়তো প্রয়োজনের সময় কাজে আসবে না অরুণ জানতে চায় কিরণের খুনিকে জানতে পারলেন নন্দকুমার শুধু হেসে বলে আমি বলেছিলাম না ডক্টর কাউকে খুনি বলার আগে সে যে খুন করেছে তা প্রমাণ করতে হয় নয়তো আসল খুনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা তাকে কিছুই করতে পারি না বলেই নন্দকুমাররা চলে যায় আর এভাবেই ডক্টর অরুণ মাস্টার প্ল্যান করে তার ওয়াইফ শ্রুতিকে বাঁচিয়ে নেয় তার সাথে ওই সকল অপরাধীদেরও শাস্তি দিয়ে দিল আর পরিশেষে পুলিশ সেটা বুঝতে পেরেও প্রমাণের অভাবে কিছুই করতে পারল না মুভিটি এখানে শেষ হয় ডক্টর অরুণের মাস্টার প্ল্যান আপনার কেমন লেগেছে আপনার কি মনে হয় ডক্টর কি ওই পশুদের খুন করে সঠিক করেছে না অন্যায় করেছে কমেন্ট করে জানাবেন গত দিনের ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের দুটি প্রশ্নের উপর মতামত জানতে চেয়েছিলাম একটি হচ্ছে সুজানার সপ্তম স্বামীকে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুজানার সপ্তম গুণাটি কি ছিল আপনারা অনেকেই এই দুটি প্রশ্নের উপর আপনাদের মতামত জানিয়েছেন যার মধ্যে অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছে তবে অনেকেই আংশিক উত্তর দিয়েছে যেমন একটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছে আর একটি লিখে নি আবার এমন কয়েকজন আছেন যারা সম্পূর্ণ সঠিক উত্তরই লিখেছেন যারা সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিয়েছেন তারা হলেন আরিফা খাতুন শিথিল ইসলাম রেহানা পারভিন এবং মরিয়ম খাতুন আপনাদের জন্য থাকলো স্পেশাল থ্যাংকস তার সাথে যারা যারা আপনাদের মতামত জানিয়েছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবার আমি সঠিক উত্তরটি বলে দিচ্ছি গল্পের যে লেখক তার নাম হচ্ছে রাস্কিন বন্ড যাকে আমরা মুভির শেষ দিকে পাদ্রির বেশে দেখেছিলাম সেই মূলত রাস্কিন বন্ড এই রাস্কিন বন্ডের তথ্য মতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিটি নান জিজেসকে তাদের স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে তাই এখানে সুজানা সপ্তম স্বামী বলতে জিজেসকেই বুঝিয়েছেন জিজেস মানব কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তেমনি নানরাও জিজেসকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে মানব কল্যাণে তাদের জীবন উৎসর্গ করে এখানে সুজানাও তেমনি তার ভিতরের মানুষটিকে খুন করে তার জীবনের সব চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে নান হয়ে গেছে এটাও এক ধরনের খুন তাই সাত খুন মাপ বলতে সুজানার নিজেকে নিজের মধ্যে মেরে ফেলা কথাটা বোঝানো হয়েছে তবে সুজানার সপ্তম গুণার কথা বললে সেটা হতে পারে সুজানা নিজেকে নিজের মধ্যে মেরে ফেলা অথবা সুজানার কারণে যে ম্যাগি আন্টির মৃত্যু হলো সেটা মূলত কোনটা তার পাপ এটা তো আর আমরাই নির্ধারণ করতে পারি না একমাত্র সৃষ্টি করতে ভালো জানেন কোনটা পাপ হিসেবে গণ্য হবে আর কোনটা পূর্ণ হিসেবে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন